Hello everyone, welcome back. Hope you all are doing good. In this video, we will last class continuation of the last class. In last class, we will talk about sentences for daily conversations. And in the sentence, we will talk about the proportional phrases. And in this video, we will talk about the proportional phrases. Now, we will talk about the first sentence in this video. First sentence, அவன் பெற்றோருகளுடன் மருத்துவ மணிக்கு சென்றான் அவன் பெற்றோர்களுடன் மருத்துவ மணிக்கு சென்றான் இப்போ இந்த மா இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அவன் பெற்றோர்களுடன் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி பெற்றோர்களுடன் நண்பர்களுடன் இந்த மாதிரி உடன் அப்படி நம்ம தமிழ் சொல்லுவோம் இல்லைங்க அந்த உடன் அப்படிங்கிற தமிழ் வார்த்தைக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அலாங் வித் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம அலாங் வித் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா He along with his parents went to the hospital. He along with his parents went to the hospital. Abdi nam solnunga, okay? So wooden abdingre Tamil word ke yenna phrase nam use panla abdi na along with abdingre thanga, okay? Ipo vanga nama next sentence yenna paakla. Shakespeare in karthu padi valke yen bade muttalal kura padu mor kadayagum. Ipo generala nam pesu mudhe avarin karthu padi. காந்திஜியோட கருத்துப்பாடி இந்த மாதிரி நம்ம கருத்துப்படி அப்படின்னு நம்ம சொல்வேலங்க அந்த கருத்துப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம வந்து அக்கார்டிங் டு அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு ஷேக்ஸ்பியர் லைஃப் இஸ் அ டேல் டோல்ட் பை அண்ட் இடியட் அக்கார்டிங் டு ஷேக்ஸ்பியர் லைஃப் இஸ் அ டேல் டோல்ட் பை அண்ட் இடியட் அப்படின்னு சொல்லணுங்க ஸோ கருத்து படி அப்படிங்க தமிழ் வேர்டுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு அப்படிங்க ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க ஓகே வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்னு பாருங்கள் நிர்வாகத்தின் சார்பாக நான் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று கொள்கிறேன் இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம வந்து யூஸ்வலாக காலேஜில் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பிரின்ஸிபல் சார்பாக நான் வந்து ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக நான் வந்து வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஸோ அந்த சார்பாக அப்படிங்கிற இந்த தமிழ் வேர்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாங்க ஓகே இப்போ சார்பாக அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஓகே கிளியர் இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அவன் கூறியதற்கு ஏற்ப நாம் அதை செய்ய முடியாது அவன் கூறியதற்கு ஏற்ப நாம் அதை செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் நாம் வந்து அவ அவன் கூறியதற்கு ஏற்ப அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் வாட் ஹி சேட் வி கேன் நாட் டூ இட் In accordance with what he said, we cannot do it. அப்படின்னு நம்ம சொல்லாங்க ஓகே ஸோ வந்து கூறியதற்கு ஏற்ப அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்படின்னு இந்த ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாங்க என் நண்பனுடன் சேர்ந்து நான் அஜந்தா குகைகளை பார்வையிட்டேன் என் நண்பனுடன் சேர்ந்து நான் அஜந்தா குகைகளை பார்வையிட்டேன் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா என் நண்பனுடன் சேர்ந்து எப்பவுமே தமிழில் உடன் சேர்ந்து அப்படிங்கிற இந்த வேர்டுக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டுகெதர் வித் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம டுகெதர் வித் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா Together with my friend, I visited the Ajanta Caves. Together with my friend, I visited the Ajanta Caves. That's what we say. Now, we are together with the Ajanta Caves. Together with the Ajanta Caves. Together with the Ajanta Caves. Now, we are going to talk about the first sentence. Petrol is wooden. And the wooden is along with the Ajanta Caves. உடன் சேர்ந்து அப்படின்னா டுகெதர் வித் ஓகே இது ரெண்டுமே கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க நோயின் நிமித்தமாக பையன் வராமல் இருந்தான் நோயின் நிமித்தமாக பையன் வராமல் இருந்தான் இந்த மாதிரி நிமித்தமாக அதாவது ஒரு காரணமாக நம்ம தமிழில் சொல்வோம் இல்லைங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டியூ டு ஸோ இந்த டியூ டு யூஸ் பண்ணி இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா 
the boy was absent due to illness the boy was absent due to illness அப்படி நம்ம சொல்லாங்க so நிமித்தமாக அதாவது ஒரு காரணமாக அப்படினா நாம இங்கிலீஷ்ல due to அப்படிங்கற இந்த phrase நாம யூஸ் பண்ணலாம் okay வாங்க நம்ம next one என்னன்னு பார்க்கலாம் next and the last one பார்க்கலாங்க அவனுக்கு என் உதவி தேவைப்படுகிறது அவனுக்கு என் உதவி தேவைப்படுகிறது அதாவது ஏதாவது ஒரு தேவையில இருக்கிறப்போ அந்த தேவையில் அப்படிங்கிற தமிழ் வேர்டுக்கு தான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல நம்ம என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் நீட் ஆஃப் இன் நீட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸ் வச்சு நம்ம இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹீ இஸ் இன் நீட் ஆஃப் மை ஹெல்ப் He is in need of my help. அப்படி நம்ம சொல்லாங்க ஓகே ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு தேவையில் அப்படி நம்ம தமிழில் சொல்வோம் இல்லைங்க அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் நீட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் தட் இஸ் ஆல் ஃபார் டு ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் அ யூஸ்ஃபுல் ஒன் ஃபார் யூ அண்ட் இஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் தேங்க்